تستخدم صلاة الحركة الصوتية حين وإضافة الجاذبية للغة. يتم إضافة صلاة الحركة لعناصر أشياء تلو الأخرى للحصول على أكثر فعالية. يتم إضافة صلاة الحركة لعناصر اللوحات ديزاين ولتعرف لاستخدام هذه الصورات نفس القائمة سلايد شو ونفس الانيميشن قد تظهر اللوحات سلايد ديزاين والمؤثرات الى الشريحة نختار الشريحة ونختار المؤثر الذي نريده ابلاي سلايد نكون هذا المؤثر ونسفل هذه القائمة عدة مكان فعند الضغط على المفتاح ابلاي سلايد يتم تطبيق التأثير المؤثر على جميع المواقع في ملف العرض ونضغط على المفتاح يتم عرض التأثير الحركي المؤثر على الشريحة الحركية وعند الضغط على المفتاح سلايد شو يتم الانتقال إلى طريقة العرض سلايد شو وتظهر الأفكار أثناء الشريحة مما يدل أن هذه الشريحة مطبق عليها مؤثرات حتى وبالضغط على العلامة يتم تشغيل المؤثرات المطبقة على شريحة. يمكننا إضافة الصورات الحركية على العناصر الأخرى مثل الكتابات، مثل الأشكال، والصور، كلاسيك، وعناصر أخرى يمكن إضافة الشرائح. كما يمكن إضافة الصورات الصوتية إلى هذه العناصر. استعراض البريزنتيشن نضغط على المفتاح شو يتم عرض التأثير الحركي المطبق على كتابات العنوان الرئيسي للشريحة ويتوقف العرض. والاستعراض المؤثر الحركي التالي المطبق على العنوان الفرعي للشريحة نضغط مفتاح الماوس الأسفل على الشريحة يتم عرض العنوان الفرعي للشريحة ويمكننا التحكم في طريقة عرض هذه الشريحة بحيث يتم عرض العنوان الفرعي تلقائيا بعد انتهاء عرض العنوان الرئيسي مباشرة لعمل ذلك نخرج من طريقة عرض سلايد شو بالضغط على مفتاح كي من لوحة مفاتيح فنعود طريقة العرض شورتر فيو وللتحكم في طريقة العرض الشريحة نفتح القائمة الأسفل سلايد ونختار كاستم انيميشن فتظهر كاستم انيميشن ونلاحظ أن خيارات هذه اللوحة غير فعالة إذا لا يمكن استخدام خيارات هذه اللوحة إلا بطريقة العرض نورمال فيو نتحول إلى طريقة العرض نورمال فيو نضغط هذه الشريحة فمزدوجا على المؤثر الخاص بالعنوان الرئيسي من هذا الجزء، نرى أن خيارات اللوحة قد تكون فعالة، فإن ستارت يمكننا بداية الحرب المطبقة لهذا العنصر، وهي في هذه الحالة ويز بيس، لأن هذا المؤثر الحركي يبدأ تلقائيا المؤثر أشخاص له في الترتيب، وهو في الحالة المؤثر الانتقالي، وخلال هذه القائمة يمكن تحديد كيفية تشغيل هذا المؤثر على العرض، حيث يمكن بدء تشغيل المؤثر بمجرد الضغط على مفتاح المؤثر ذلك باختيار كليك او بعد فترة زمنية مقررة باختيار انتر بريفيوس قائمة فا يمكننا تشغيل امكانية تعديل مسار اذا كان المؤثر مطبق يحتوي على مسار لاحق ومن القائمة سبيد يتم تحديد سرعة المؤثر الحركي ولتشغيل المؤثر الحركي عنوان الفرعية هذا العنوان الرئيسي تلقائيا على مؤثر أو بالعنوان الفرعي، فنلاحظ خيار أون كليك مختارا دخل اللوحة ستار، وهذا يدل على أن المؤثر الحركي المطبق على هذا الوضع سيتم تنفيذه بمجرد الضغط بالمعونة، فعل هذا المؤثر يبدأ بعد انتهاء الحركة التي تفتح تلقائيا، فتح القائمة ستارت ستار أفتر أو نضغط مفتاح السهم الأمرى في الجهة الأيمن من هذا الوضع، ونختار ستارت أفتر يمكننا تحديد الوقت الذي سيتم فيه تجديد المؤثر بعد انتهاء الذي يسبق والوقت الافتراضي للاختيار هو تجديد المؤثر تلقائيا بعد زيرو سكند من المؤثر السابق ويمكننا اضافة الى هذه المؤثرات ولاضافة الى المؤثر المطبق على الرئيسي نضغط على المؤثر ثم نضغط على مفتاح اختار افكت اوف فيظهر مربع تاري ياخذ المؤثر المطبق على هذا العنصر في حالة المؤثر نيوترون فتصوت إلى المؤثر القائمة نختار أحد هذه الأثر وليقف الفيزر ثم نقول أوكي سيتم تشغيل 
المؤثر الحقيقي بالصوت المطبق عليه في رؤية التأثير المتكامل ولأول الصوت إلى المؤثر المطبق على العنوان الفرعي نضغط على المؤثر ثم نضغط على مفتاح ونختار الأوبشنز من القائمة ومن القائمة ساوند نختار أحد الأصوات وليكن الكاميرا ونضغط في سيتم تشغيل المؤثر بالصوت الذي تم تطبيقه عليه ولاستعراض البرزنتيشن نضغط على مفتاح سايد شو نلاحظ أنه تم تشغيل المؤثر الحركي للعنوان الفرعي بعد المؤثر الحركي للعنوان الرئيسي تلقائيا